हेलो एवरीवन मेरा नाम शिवान है और आप देख रहे हैं माय क्लासरूम मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे आज के इस नए दिन में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने लेकर के आए हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है आइडियलिज्म यस आइडियलिज्म इन एजुकेशन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म एन एजुकेशन जो लोग नीट यू जी सी नेट एजुकेशन के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा मिलने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल करने वाला है उस सलेबस में और हाँ जो बी एड में और एम एड में दोनों में है उनके लिए भी ये फिलासफ़ी बड़ी ही पीड़ा देने वाली होती है लेकिन खैर आज हम आए हैं इस पर्टिकुलर फिलासफी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए तो इस फिलासफी को ख़त्म होते ही आपको आइडियलिज्म क्या है वट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ आइडियलिज्म विद एजुकेशन वट इज़ द एम्स ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन हाउ द टीचर ऑफ आइडियलिज्म शुड बी एंड हाउ द स्टूडेंट ऑफ आइडियलिज्म शुड बी एंड वट आर द एवरी थिंग ऑफ आइडियलिज्म इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दीडियो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो तो पहले ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो टेकिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ यू जी सी नेट इन एजुकेशन एंड डीलिंग इट विद बॉटम ऑफ प्रोसेस तो इस हर एक टॉपिक को हमने वीडियो के जरिए आप तक तो पहुंचाने का एक पीड़ा बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और उम्मीद है आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत अगर लगी रही तो हम इस बीड़े को पार भी कर लेंगे दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड आर्टिज्म इन सिंपलेस्ट वे यस बहुत आसान भाषा में आपकी हमारी किताबी भाषा में नहीं आपकी हमारी भाषा में हमारे जिसम को भी समझने की कोशिश करेंगे और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ आइडियलिज्म यस देर आर डिफरेंट डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल आइडियलिज्म एंड एजुकेशन आइडियलिज्म एंड टीचर आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट आइडियलिज्म ब्ला 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 तो वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे और हाँ चौथा हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप ऑफ आइडियलिज्म एंड एजुकेशन जिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एक्चुअल दिस फिलोसफी इज वेरी इंटरेस्टिंग सो बिफोर बिगनिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यू टू प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑफकोर्स इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए और मदद लीजिए आइडियलिज्म का एक आसान लैंग्वेज में आसान भाषा में जो आप समझेंगे ही नहीं हमेशा याद रखेंगे तो लेट गेट स्टार्ट विद दीडियो सो लेट गेट स्टार्ट एक बार और कह दूं कि अगर आपको आइडियलिज्म से पहले और भी कोई टॉपिक्स पे कंफ्यूजन है कुछ समझना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं सारी फिलॉसफी के ऊपर तकरीबन वीडियो बन चुका है आइडियलिज्म है और भी कुछ फिलॉसफी बची हैं जिन पर बनना बाकी है जैसे जैसे बनता रहेगा आपका वीडियो आपके सामने आता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूजिएगा चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम आइडियलिज्म एक्चुअली नेम आइडियलिज्म अरोज फ्रॉम द आइडियाज्म ठीक है आइडियाज्म एक यूफनी है ना वट इज़ अफनी यूफनी है कि यूफनी का मतलब होता है कि वो वर्ड जो सुनने में अच्छा लगे है ना आइडियाज़म से अच्छा है आइडियालिज्म है ना तो इस तरह से ये वर्ड का की उत्पत्ति हुई इस तरह से ये वर्ड जो है एग्जिस्टेंस में आया तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या मैं कह रहा हूँ लेकिन हकीकत यही है कि इट्स जस्ट फॉर द कॉज ऑफ यूफनी जस्ट फॉर द कॉज ऑफ आई नो हेयरिंग इट इन आ बेस्ट पॉसिबल वे शो आइडियलिज्म वर्ड आइडियाज़म को जो है आइडियलिज्म बना दिया गया जी हाँ ये ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको साथ शेयर किया ना दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ फिलोसफी डील्स विद आइडिया एंड इट बिलीव दैट आइडियाज आर ट्रू राइट एब्सोल्यूटली ट्रू ट्रू अकॉर्डिंग टू देम थिंग्स कैन पेरिश आइडिया के नॉट पेरिश इफ सो इफ आइडिया के नॉट पेरिश अगर चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं इंसान ख़त्म हो सकता है आइडिया नहीं ख़त्म हो सकता है तो आइडिया ट्रू है अल्टीमेटली अल्टीमेट ट्रू है अब्सोल्यूट ट्रू है तो इसी वजह से इसको कहा गया है कि इट बिलीव ऑन आइडिया एंड फॉर देम आइडियाज आर द अल्टीमेट ट्रूथ अकॉर्डिंग टू प्लेटो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वट प्लेटो ट्राइज टू एक्सप्लेन थ्रू हिज फिलोसफिकल प्रजेंटेशन दैट अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियाज आर रियल दे आर दे आर दे आर नॉट फिक्टिशियस दे आर नॉट something artificial they are absolutely real right for example and each and everything that have in this world has its idea has its essence in the world after or you can say in the heaven for example this is a mic that you can see yes this is a mic but for plato for idealistic believers this is just it essence of a mic the real mic is there in the heaven as the mic upar hai theek hai the idea of mic is there in the heaven this is perishable that is not perishable so the meaning is the meaning comes from upward to downward not from downward to upward yani pehle idea banta hai upar and then uska 
रियलिटी आती है नीचे तो हेवन क्या है ये तो प्लेटो ने कहा है लेकिन बहुत सारे आइडियलिस्टिक आइडियलिस्ट ये भी हैं जो कहते हैं कि आइडियाज आर द यू नो प्रोडक्ट ऑफ माइंड विच आई टॉक अबाउट इन मोर ग्रेटर डिटेल इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म द प्रपोजर्स द वेरियस फिलोसफर्स ऑफ आइडियलिज्म so they are plato they are socrates they are descartes and many more as you can see the names it is very well said that the world if the world is divested from the philosophy of idealism the atma of philosophy will be gone yani agar duniya se आइडियलिज्म की फिलोसफी हटा ली जाए तो फिलोसफी जैसा कुछ बचेगा ही नहीं इस दुनिया में एनी वन आई बिलीव दिस दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ आइडियलिज्म के मुताबिक दिमाग और आत्मा जो हमारे अंदर है सोचने की ताकत जो हमारे अंदर है रूह जो हमारे अंदर है जो हर एक इंसान अपने अंदर महसूस करता है वो रियल है और जो टोटालिटी ऑफ यूनिवर्स है यानी पूरा यूनिवर्स जो है वो स्पिरिटेड है इन एसेंस एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस ग्रेट स्पिरिट आई जस्ट टोल्ड यू कि द रियल माइक इज देयर एंड दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रियल माइक माइक व्हिच इज देयर अप अबव इन द हेवन है ना एंड इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन इन सो आई विल गिव यू अदर अदर एग्जांपल यू हैव टू वेट फॉर इट द होल यूनिवर्स इज अ स्पिरिटेड एसेंस यानी वो एक आइडिया है स्पिरिटेड एसेंस है एसेंस स्पिरिटेड एसेंस विच के नॉट बी सीन विच के नॉट बी टचड ओके एंड द होल फिजिकल वर्ल्ड दैट कैन बी टच दैट कैन बी सीन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस ग्रेट स्पिरिट विच इज बिहाइंड इट जो नहीं दिखता है असल में वही तो है और उसी की वजह से जो दिखने वाली चीज़ है वो है फॉर एग्जाम्पल इस्लाम बिलीव इन गॉड Allah, for example, we all believe in air. So air तो दिखता नहीं है लेकिन उसी की वजह से तो हम हैं We live, है ना So the spirited world, sorry, the मैंने physical world is because of the spirited reality which is there and up and above. According to idealists, now this is very important. Why I'm saying it's very important? It will make things very simpler for you people. According to idealists, the physical world is bound for destruction. It is bound for change. ठीक है? उस वो destruct किया जा सकता है उसमें बदलाव मुमकिन है. But the idea which is behind the physical world is neither changeable nor destructible. Got it? Not. Let's take an example. For example, I have an idea of a car. I have a grey coloured car. Yet I have an idea of a car. ना इफ यू आई स्टेप डाउन अगर मैं नीचे जाता हूँ और जाकर के मैं अपनी कार को तोड़ देता हूँ जला देता हूँ राख कर देता हूँ तो क्या कार ख़त्म हो गई एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडिया ऑफ अ कार इज डिस्ट्रक्टेबल उसको हम तोड़ सकते हैं उसमें तोड़ दिया उसको जला दिया राख कर दिया बट द रियल आइडिया विच वॉज बिहाइंड द कार द स्पिरिटेड आइडिया विच वॉज बिहाइंड द कार विच इज देयर विद इन मी इट इज नाइदर चेंजेबल नो डिस्ट्रक्टेबल क्या उसको हम तोड़ सकते हैं क्या उसको हम जला सकते हैं ये दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन दुनिया खत्म हो तो जाएगी लेकिन फिजिकलिटी ऑफ दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन रियालिटी ऑफ दुनिया नहीं खत्म होगी उसका एसेंस तो बाकी रहेगा ही हम और आप वक्त के साथ बड़े होते जाते हैं मेच्योर होते जाते हैं क्या वक्त बदलता है हम बदलते हैं द फिजिकलिटी ऑफ माई सेल्फ चेंजेस विद द टाइम नॉट चेंजेस इफ आई मेक अ हाउस आई हैव एन आइडिया ऑफ अ हाउस व्हिच इज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड अल्टीमेटली आई मेक दैट हाउस 
एंड फाइनली सम जलजला केम इन कुछ प्राकृतिक आपदा आई जिसकी वजह से वो घर गिर गया खत्म फिनिश तो घर का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया लेकिन क्या मेरे माइंड से खत्म हुआ नो नॉट एट ऑल सो आइडियाज आर लॉन्ग लास्टिंग इट इज नॉट पेरिशेबल इट इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल इट इज नॉट चेंजेबल सो माइंड इज रियल आइडिया कहां पैदा हो रहा है माइंड में सो माइंड इज रियल एंड मैटर्स आर डिस्ट्रक्टेबल माइंड इज रियल मैटर्स आर डिस्ट्रक्टेबल इट इज सब्जेक्ट टू डिखे एंड डिस्ट्रक्शन सो द अल्टीमेट रियालिटी कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन द ऑन द टर्म्स ऑफ आइडिया अल्टीमेट रियालिटी को सिर्फ हम तभी समझ सकते हैं जब हम आइडियाज को समझ सकेंगे दस यूनिवर्स अराउंड अस इज एन एम्बॉडिमेंट ऑफ मेनी आइडियाज द यूनिवर्स द थिंग्स अराउंड अस इज द एम्बॉडिमेंट ऑफ आइडिया विच इज बीन मैनिफेस्टेड इन द फिजिकल पार्ट ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई सोचा होगा कि एक लैपटॉप होना चाहिए तो ये लैपटॉप बना है ना तो इट इज अ पार्ट ऑफ माई यूनिवर्स ठीक है एंड वेन इट इज अ पार्ट ऑफ माई यूनिवर्स इट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाई एन आइडिया एंड इफ आई ब्रोक दिस लैपटॉप माई आइडिया ऑफ दैट लैपटॉप विल नेवर गोइंग टू पेरिश राइट गेटिंग माई पॉइंट एवरी पर्सन हैज अ स्पिरिट ऑफ माइंड Hmm? and this mind this spirit is having a nature of spirituality according to idealist now i'm taking the train from one station to the another right this particular mind this particular uh spirit is a spiritual in nature hmm and individual minds are part of the universal mind इंडिविजुअल में बहुत सारे दिमाग बने बहुत सारे माइंड बने तो एक यूनिवर्सल माइंड बना फॉर एग्जाम्पल मैन इज अ माइक्रोकॉजम ऑफ द ग्रेट माइक्रोकॉजम मैन एक डॉट है उस पर्टिकुलर माइक्रोकॉजम की अगर बात करें बहुत सारे मैन मिलकर के एक माइक्रोकॉजम को क्रिएट करते हैं लेकिन लेकिन सारे इंसान अगर मिल भी जाएं, सारे माइक्रोकॉजम भी मिल भी जाएं, तो क्या वो माइक्रोकॉजम माइक्रो इज बिग माइक्रो इज स्मॉल ठीक है सारे माइक्रोज अगर मिल भी जाए तो क्या वो माइक्रो के ऊपर कुछ असर डाल सकते हैं द आंसर इज बिग नो वाई वाई बिकॉज द होल कैन हैज इफेक्ट ऑन इट्स पार्ट बट द पार्ट के नॉट है इफेक्ट ऑन इट्स होल Hmm? Why? Because whole has its own quality that the parts does not, and the parts has its own quality the whole does not. So, 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 the spirit which is behind is is the whole, which runs the whole, and the spirit has its nature. in spirituality according to idealism if you don't understood this thing you can write to me in the description i'll get back to you let's come to the meaning the individual mind is a whole it is a complete mind and the individual mind that is individual whole is derived derived from the universal whole and of course let me tell you even if you minus the individual whole from the universal whole universal hoga kuch nahi hoga kiska hoga individual whole ka hoga uska kuch nahi bura hoga hai na samandar se ek katra nikal ke aao kuch nahi hoga let's try to understand this particular point with certain example the square has four lines which completes it as a square but no line has any property of its square right the house is made up of stones but the stone does not have any property of any house so but when it comes together in a in a in a in a in a in a way in a system of differences it makes house and let's get into another example boy b o y b is a individual whole o is an individual whole y is an individual whole and when they are connected to each other 
they become it become boy so it 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 is the part which makes the whole and the whole does not have anything to do with itself what i'm trying to say is that if the b will be out, taken away from boy the concept of boy has nothing to lose and agar b ko boy se nikal denge to oy ban jayega lekin boy ka concept ko kuch nahi hoga now nature of knowledge This particular knowledge can only be obtained through intuition, any imagination. अगर आप सोच नहीं सकते हो तो आप उसको सोच कैसे सकते हो मतलब वो चीज हो कैसे सकती है जो भी चीज है जैसे मेरे घर के मैं यहां बैठा हूं इस पर्टिकुलर स्टूडियो में और नीचे कुछ है कुछ हो रहा है तो मैं परसीव कर रहा हूं तभी तो हो रहा है वहां पर हो रहा है तभी तो मैं परसीव कर रहा हूं मतलब कि अगर वहां पर कोई एक साउंड है वो पैदा हुआ है और अगर मेरे परसीवरेंस में वो साउंड कभी आज तक आया नहीं मेरे एक्सपीरियंस में कभी वो साउंड कभी आया नहीं तो मैं बता ही नहीं सकूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है लेकिन अगर वहां पर एक बर्तन गिरता है तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि वहां पर बर्तन गिरा क्योंकि मैं उसको प्रसीव कर सकता हूं मैं क्योंकि एक्सपीरियंस किया हूं कि बर्तन गिरने की आवाज कैसी होती है अनदर फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे दिया हुआ है यू कैन सी दैट एक फॉरेस्ट के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है और अंदर कहीं फॉरेस्ट में एक पेड़ गिरता है उसकी बड़ी तेज आवाज आती है तो बंदा फौरन बता देता है कि ये पेड़ गिरने की आवाज है जबकि पेड़ गिरा है गिरने की आवाज नहीं पेड़ गिरा है जबकि उस बंदा ना फॉरेस्ट में है ना वो पेड़ के पास है ना उसने देखा पेड़ को गिरते हुए तो यू हैव टू द नेचर ऑफ नॉलेज द नेचर ऑफ नॉलेज कैन ओनली बी परसीव थ्रू इंटुएशन एंड दैट इज द रीजन वाई बर्क है To be is to be perceived. अगर आप हैं तो पहले अपने आप को प्रसीव कीजिए ना इफ यू कैन प्रसीव दैट इज दैट मीन्स यू आर अ बींग है ना यू आर अ ह्यूमैन आइडियलिज्म बिलीव इन थ्री स्परिचुअल वैल्यू ना यू कीप दिस पॉइंट इन माइंड बिकॉज दिस विल गोइंग टू हैव इट्स बेयरिंग ऑन द कमिंग points that i'm going to explain they are truth they are beauty and they are goodness truth is an intellectual value beauty is an aesthetic value and good is an moral value these three things together constitute good value now according to plato these three values are very much correlated to each other aur agar main keats ki baat karu the great romantic keats aur bahut acha isme likha hua hai you can see that the last keats the last born and the first to die hmm has son what is what is he saying beauty is truth and truth is beauty according to plato these values are already there in the you know existence in the essence rather it is in the essence and man can never create a value insan values ko nahi create kar sakta hai ye essence mein hai aur according to plato essence you know it 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 precedes existence hai na essence pehle aata hai phir existence you know existence hota hai to values are preborn values are free born whether it is the moral value the truth or whether it is the goodness hai na ye teenon aapas mein connected hai correlated hai aur bahut hi khoobsurti se unhone kaha hai ki values are free born and it is in the essence of the existence of the universe and of course essence precedes existence idealism and education idealists like love to teach the children because of two reason do wajah se usko bacche ko padhana chahte hain samjhana chahte hain hai na number one education is a spiritual necessity and it is not a natural necessity nature can give life but it cannot tell you the art of living and if you want to know the art of living you have to start your life with ikra learn and as prophet says if you want to learn if you want to study if you need to go to china to study go kyunki jab tak aap padhoge nahi tab tak aap zindagi jeene ka dhang nahi seekh sakte ho art of living can only be achieved and acquired through learning 
Hmm? Edu it is an education which makes a man a complete man. Secondly, it is also a social necessity. You know, the world around us, if you want to live in this world in the harmony with others, you have to learn. You have to learn, you have to know the, the etiquettes of living, you have to know the art and technique of adjusting with others. And if you are learned it, you will project goodness in society. If you are learned it, you will, the, the, the three values will be integrated in you, which ultimately you will project in the society. Meaning of education. Education is a tool, it is, it is a way which leads us to the highest moral value, highest spiritual value. It is the education which makes us to discriminate and to generalize things around us. It is the education which makes us to see what is good, what is bad. It is the education which, is make, which makes us to understand the difference between beauty and ugliness. You know, it is the education which makes us to understand the difference between sin and goodness. It is the education which makes us to understand the art of absolute harmonious living with the environment so meaning if you talk about meaning of education and idealism education serves the man to reach the pinnacle of spirituality it is the channel between the individual mind and spiritual mind. It is the pull between the individual mind and the spiritual mind. If you want to reach the spirituality, you have to learn. Tell me any single name of a learned monk or prophet who has not been educated by his own self or by God himself. Itself. Take a koi bhi ek sadhu sant mahatma ya pir peer ya pir nabi ka naam aap yaad kariye batayi jo educated nahi hai. Spiritualities ab tabhi aap connect kar sakte hai when you are educated. Simple. You know man must not submit his own self to the natural tendency. You should know the art of suppressing your natural tendency. Apni natural tendency ko dabana. Aapko aana chahiye. Kyunki agar aap dabana hi paaye to aap phir. You are not in the society. You are not in the human aids. Natural tendency, natural desire ko suppress karna aapko aana chahiye. And for that you need a strong willpower to conquer your desire. You need a strong willpower. Aapko ek zabardas willpower aapke indar hona zaruri. And if you talk about Immanuel Kant, he says that education should develop and must fashion this into man. What education should fashion? The, the willpower to conquer your unwanted greedy desires. Idealism and aims of education. Idealism में दो तरह के aims of education एक individual goodness के लिए और एक समाज के बेहतरी के लिए aims of education बनाया गया है. अगर हम पहले वाले की अगर हम बात करें तो ultimate of aim of education is self value. खुद को पहचाना, existential value को अपने समझना, खुद को पहचाना. ये सबसे पहले important aim है idealistic philosophy का to understand yourself. Self realization is important as it was important in Vedanta, as it was important in Sankhya, as it was important in all the darshanas of Indian education and philosophy. So education for individual goodness में सबसे important चीज़ है ये self realization. If a person is self-realized, he does not need to be, you know, virtuous because he will automatically be virtuous. उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको अच्छा करना है, वो अपने आप ही अच्छा करेगा। उसको सोचना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि हमको अच्छे अच्छे कार्य करना है, दूसरों के भलाई के लिए करना है, वो automatically ही वैसा करेगा। he will not be needing a teacher or a guide to tell him कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो। There will be a self-conscience which will guide him to do what is best for him for the society. As Professor Haryana says, the self-realized person does not really need to realize his virtue, but rather he reveals his virtue. Just like a sun who does not realize its heat, its light, but rather it is the earth. Who realizes the revealed light and heat of the sun? Suraj ki tarah, jo apni garmi aur apni taab aur apni roshni ko 
रियलाइज़ नहीं कर सकता लेकिन उसको जिसको वो दे रहा है वो रियलाइज कर सकता है यानी कि एक सेल्फ रियलाइज पर्सन जो देगा उसको नहीं लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर हमको हम कुछ बेहतरीन कर रहे हैं लेकिन जिसको जिसके साथ वो कांटेक्ट में है उसको महसूस हो जाएगा कि यस दिस पर्सन इज सेल्फ रियलाइज यस दिस पर्सन इज गुड इन इट्स कोर नेचर सो द एम इज टू कन्वर्ट अ नेचुरल पर्सन इन एन आइडियल पर्सन The properties of an ideal man will be that he will be possessing the physical, moral, emotional, spiritual perfection within himself. Because a self-realized man is a liberated man, he does not want the barriers of society because he knows what is good and what is bad. What is the social aim? So as I told you, दो तरह का aim है एक individual aim है एक social aim है Social aim की अगर बात करें तो it is like to have an absolute democratic society which is based on a democratic value hmm? if they prefer democracy on any other forms of society as horn describes it democracy is a spiritual unity in the social variety now what does it mean it means that democracy is in line with the doctrine on spirituality and if it is in line with the doctrines of spirituality then it has to be the best governing you know uh, uh, technique or governing government for any country or any any state now the argument of establishing democracy through education has been stated by belozgsky who says that brotherhood is the soul and essence of real democracy bahut achhi baat ki hai and one thing more i need to tell you over here that individual aim and social aim cannot be seen separately hai na wo dono ko alag alag aap nahi dekh sakte ho you have to see it in 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 togetherness hai na aap usko togetherness mein hi dekh sakte ho let's come to idealism and the pupil Idealism sees the child as a self, a spiritual being, a person in the making. He is a pro, he is a pan, he is a person in the process of making. है ना यानी वो बन रहा है, वो बनता चला जा रहा है. The education puts the child into the process of self-actualization. What is self-actualization? I've already discussed. मैंने ऊपर ही discuss कर लिया है. Let's talk about teachers. Now, position of a teacher in idealistic setup is very, very high, very high, very distinct. Hmm? It is folk. He decides the aims and objectives of teaching. He decides the environment. He sets up the congenial environment for the student. He confronts the child as a master of learning, where the child has to learn. Any very important role, yeah, teacher. Guy. Well, he is the survey serva. Ah, he is an absolute. he tells what to be taught he tells what how to be taught he decides the environment he decides the set curriculum he decides the topics he decides the techniques he decides the method each and everything has been decided by him now let me tell you very clearly in no other schools of education whether it is democratic whether it is pragmatic whether it is natural real itni power kisi school of philosophy ne di nahi hai apne bachcho apne teachers ko hmm but idealism equally expect too much from its teachers theek hai from its you know he it 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 has great expectation from its teacher bahut expectation hai power diya hai to kya wo expectation bhi bahut hai hmm? in 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 his in his in, in the terms of his bearing in the terms of his behavior hmm? The teacher is actually a reality which is personified to the child. मतलब ideal है teacher. And remember के वेदा के जमाने में बच्चे जा करके अपने गुरु के साथ रहते थे क्योंकि वो ideal होते थे इसी तरह से idealism में भी teacher ideal है बिल्कुल है ना He is a manifestation of perfection. He must be specialist in the knowledge of his subject. He must be able to command respect. from his pupil on the virtue of his scholarship on the virtue of his behavior rather than demanding anything i'm teacher hamari izzat karo aisa nahi 
अगर आप टीचर हो तो आपके अंदर वो सारी ताकतें वो सारी कुतें होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे आपका खुद ब खुद जो है इज्जत करें ही मस्ट अवेक इन द चाइल्ड टू डिज़ायर टू लर्न सबसे बड़ा काम टीचर का यही है टू मेक चाइल्ड रेडी फॉर द लर्निंग ही शुड बी इन द मोड ऑफ रेडीनेस फॉर द लर्निंग ही शुड बी लाइक अ पर्सनल फ्रेंड टू द स्टूडेंट है ना he has already been said it's the teachers who's been described as a philosopher friend and guide guide philosopher friend hai na to ye teacher ko hi kaha gaya hai theek hai parents ko nahi kaha gaya hai theek hai to itna important role hai he has been described as a co-worker to god in perfecting man and if agar god ka koi agent hai is duniya mein to it is the teacher who do, does the work of god in perfecting man theek hai but it is very difficult for any teacher to put his shoe put his you know feet into a shoe of such an absolute demanding you know characteristically rich you know uh, identity of a teacher in the idealistic philosophy the teacher is a continuous learner as it's it's rightly says that ki uh, the student will catch fire from a flame of a teacher and a wo teacher jo khud to teach you have to learn hai na to burn to give light you have to burn usi tarah se you know aapko zaruri hai jalte rehna dusre ko bachcho ko agar roshni deni hai to idealist would approve of lasky's description of a teacher now this is very important just listen to this just see this so isko aap quote kar sakte ho He who learns from him who himself is occupied in learning drinks fresh water from a running st- stream but he who learns from them who learns all that to teach drinks the green mandal of a snag- stagnant pool it gives a very strong message to we and every teacher that if you want to teach and become a great teacher you have to learn continuously you don't need to create notes and repeat that notes year after year and a ye class ke liye padhna is not enough you have to learn read on a broad aspect and then and only the student will be benefited benefited from you you should not impose yourself on the students hmm you should not glorify yourself in amongst your students do the work that make you glorify do the work which through because of which the student must impose themselves on you hmm he must try to eliminate himself as much as from seen as it is possible hmm it he must apne aap ko kho do mita do khatam kar do in order to teach the student lose yourself in the winning streets of your students it's been very much compared by frobel that it is the committed gardener who can see that all his variety grows to the capacity is se achhi line or is se powerful line i've never studied i've never gone through about teachers idealist really give lots of lots and lots of impetus to the student to well students this was idealism from my side if you want something else on idealism or more expl- explanation you can write to me i can give you a reply I'll definitely going to give you a reply and of course do subscribe the channel to the new students and to the new my 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 viewers i request that please subscribe the channel well with this i shaban you know sign up for the day see you in the next video till then have a great 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 smile on your face sayonara goodbye